cerebellum ke broadly there are three parts three parts ka matlab ye ke there are two cerebellar hemisphere ek ye cerebellar hemisphere hota hai aur the second one is this one yani right and left hemispheres hote hain jinko hum kehte hain cerebellar hemisphere beech mein jo connecting part hota hai this is called as vermis of the cerebellum ये जो स्लाइड आपको इस वक्त नजर आ रही है दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम अगर आप लोग नीचे जो व्यू देख रहे हैं सेरिबेलम का इज द इंफीरियर सरफेस और द इंफीरियर व्यू ऑफ द सेरिबेलम नाउ रिगार्डिंग वी हैव टॉक अबाउट द फिशर्स फिशर्स जो थे वो हमारे पास तीन प्रेजेंट होते हैं देयर थ्री फिशर्स प्रेजेंट इन सेरिबेलम सबसे पहला प्राइमरी फिशर होता है This is primary fissure, large V-shaped fissure. The second fissure is called as horizontal fissure, जो के superior surface of the cerebellum को separate करता है from the inferior surface. ठीक है? एक और fissure है, which is called as floconodular fissure, which separates the cerebellum uh, from its floconodular lobe. We will see. Now regarding the lobes. There are three lobes present in the cerebellum: anterior lobe, middle lobe, which we call posterior lobe, we call it as we call it, and the uh, floconodular lobe, which is also called as posterior lateral lobe. Okay, anterior lobe is the lobe which is present anterior to the primary fissure. ये जो हमारे पास primary fissure है, इसके anteriorly present होगा. पिंक कलर का जितना भी पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दिस प्राइमरी फिशर और इसके इंटीरियर जो पार्ट है दिस इज इंटीरियर देन कम्स द मिडिल लोब मिडिल लोब इज प्रेजेंट बिटवीन दिस प्राइमरी फिशर एंड फ्लॉको नोड्यूलर फिशर एंड देन बिलो दिस फ्लॉको नोड्यूलर फिशर लाइज द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट जिसको आप कहते हैं एम्बोलॉजिकली कहते हैं कि द फर्स्ट थिंग विच डेवलप इज फ्लॉको नोड्यूलर लोब This is called as floconodular lobe, which is present below the floconodular fissure. Yeah, it's called the glomerular fissure. This floconodular fissure has two parts. One is a stem, which is like a tool. This is called as floccus, and the center part is nodule. Because nodule is also considered the part of vermis. Vermis is basically the central connecting part, which is connecting one cerebellar hemisphere to the other. उसके बाद हमने बात की थी इंट्रा सेरिबेलम न्यूक्लियाई की या स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिबेलम की सेरिबेलम के अंदर जो आउटसाइड होता है इस द सेरिबेलम कॉर्टेक्स एंड दिस सेरिबेलम कॉर्टेक्स इस मेड अप ऑफ ग्रे मेटर जो इनसाइड है इट इस बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाइट मेटर और व्हाइट मेटर के अंदर व्हाइट फाइबर फाइबर लेकिन व्हाइट मैटर के अंदर ही डीपली इम्बेडेड होते हैं इंट्रा सेरिबेलन न्यूक्लियाई और यू कैन से डीप सेरिबेलन न्यूक्लियाई सो इफ यू सी इन दिस डायग्राम जो आपको ब्लैक कलर की आउटलाइन नजर आ रहा है जो ब्लैक कलर का पोर्शन नजर आ रहा है या बाउंड्री नजर आ रही है दिस इज बेसिकली सेरिबेलर कॉटेक्स ठीक है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इन साइड दिस ब्राउन कलर पोर्शन इज व्हाइट which is basically forming the folds of the cerebellum. The cerebellum cortex is in folds of the cerebellum and the folds of the cerebellum are called as folia. If we go to the back slide, if you see here, these are the folds that you are looking at in this diagram. This is the medial view of the cerebellum. The folds of the cerebellum they are called as folia. Okay, so folia or folium is the outside covering. It is made up of gray matter, which is called as cerebellar cortex. Whereas the inner core of the fold is basically made up of white matter. But in white matter, ke under bhi kuch nuclei present hai, which are called as intracerebellar nuclei or deep cerebellar nuclei. फिर हमने बात की थी एक टर्मिनोलॉजी की जिस विच इस कॉल्ड आर्बोर्ड वेज़ ए फॉर एप्पल ए फॉर आर्बोर्ड वेज़ 
आर्बोर रेडी क्या है आर्बोर रेडी इज बेसिकली द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द वाइट मैटर ऑफ सेरीबेलम या सेरीबेलम हेमिस्फीयर व्हिच इट फॉर्म्स अगर हम इसको कट सेक्शन में अगर हम सेरीबेलम को देखें तो इसका वाइट मैटर ऐसे ही अरेंज हुआ हुआ होता है जैसे कोई ब्रांचिंग ट्री सो दिस ब्रांचिंग ट्री पैटर्न इज कॉल्ड एज आर्बोर गेट now back to the nuclei so intracellular nuclei if we go from lateral to medial the first nucleus is dentate nucleus this is the largest nucleus of the cerebellum and it is like a crumpled bag theek hai jaise ek crumpled bag hai ya usko aap keh sakte hain ek mura thoda sa bag theek hai this is uh, uh, the shape of a crumpled bag so ye jo crumpled bag shaped nucleus hota hai largest nucleus and this is dentate nucleus now medial to the dentate nucleus lies uh, oval nucleus which is called as eboliform nucleus then medial to the eboliform lies the globus nucleus and the most medial nucleus of the cerebellum is the vestigial nucleus theek hai lateral to medial intracerebellar nuclei are dentate nucleus eboliform nucleus globus nucleus and vestigial कहा ये जाता है कि जितना भी डिफरेंट आउटफ्लो होता है फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इट गोस टू डेंटेट न्यूक्लियस यानी डिफरेंट फाइबर जो होंगे द इंटरमीडिएट पार्ट से जितना भी डिफरेंट आउटफ्लो आता है इट गोस टू द इवोलिफॉर्म न्यूक्लियस एंड ग्लोबस न्यूक्लियस एंड द डिफरेंट फाइबर्स व्हिच आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम द फर्मिस पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इट गोस टू द वेस्टिजियल न्यूक्लियस अभी हम आगे जाके ट्रैक देखेंगे कि कैसे डिफरेंट आउटफ्लो बनता है सेरिबेलम का ठीक है सो दीज आर द डीप सेरिबेलर और इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियस फ्रॉम लैटरल टू मीडियम नाउ वी हैव टॉक वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट सेरिबेलर प्रोडंकस क्विकली हम इसको कर लेते हैं सेरिबेलर प्रोडंकस बेसिकली आर द बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स व्हिच अटैचेस सेरिबेलम टू द ब्रेन स्टेम there are three cerebellar peduncles superior cerebellar peduncle middle cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncle theek okay? hai superior cerebellar peduncle it attaches the cerebellum with the brain uh, sorry with the mid brain theek okay? hai this is superior cerebellar peduncle and it is connecting the cerebellum with the mid brain then comes the middle cerebellar peduncle which connects the cerebellum with pons fine the third which is inferior cerebellar peduncle it connects the cerebellum to the upper part or cranial half of the medulla and superior middle ya inferior cerebellar peduncle are basically a uh, thick bundles of nerve fibers जो के एफरेंट फाइबर्स भी हो सकते हैं और इंफरेंट फाइबर्स भी हो सकते हैं टू द सेरिबेलम 